patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV Kapuso ng bawat Pilipino May hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagog, pinakuleng balita sa Mindanao. Ako si Tech Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Sheila Vergara Rubio. Live gikan din hi sa GMA Davao Complex. And then ang headlines, karong adlaw lunes. Wala pa man nakabangon sa nilabayang mga linog. Magnitude 6.9. May tayog na sab sa Mindanao. Dili mo ubo, sopat ka tao. Namatay. Sa Davao City. Pipila ka mga balay sa barangay Lizada ang nangahugma tungod sa linog. Pipila ka mga likisab ang nakita sa Davao International Airport tuman sa linog. O mga simbahan gidagsa sa mga deboto sa pagsugod sa Misa de Gallo. Ang lungsod sa Matanao, Davao del Sur, mo ay nahimong epicenter sa linog kagahapon. Sa iron na ito, epekto ni ini, pinaagi ni Rial Soroche Live. Rial! Yes, Tech, mga panimalay establishmento ang nangaguba tungod sa linog kagahapon nga miigo sa Matanao, Davao del Sur. Kung asang epicenter, diin 6.9 magnitude kini. Usa-usap ka bata ang patay, human na datugan silang panimalay. Diyang naitabo ang linog. Municipal Hall, Barangay Hall, Hospital o Kabalaya ng Gipulpog sinetabong linog kagahapon sa hapon. Di ng epicenter, anaa sa Matanao, Davao del Sur. Ang pribadong ospital sa poblasyon daw na agyanog demolisyon kay Perte Gubaa, Gawas o sa sulod. Mayo na lang, napagawas nilang ilang mga pasyente o walay na ipit. O napagawas ni Doc Biore ang tanang pasyente during sa shaking. So nakagawas yun sa tanan, ipapaulit na lang ni doktora ang mga pasyente. Sa dato sa FIBOX, magnitude 6.9 ang migo sa lugar. Resulta, daghang kabalayan ang nadanyos o dili na pwedeng mapuyan pa. Sama sa poblasyon, NHA o Agan Subdivision. Mag-isod naman ko ginawa, sir. Kapoy kaya kong lawas kahapon. Di na ako makaya. Kapoy di kaya, sir. Di ginawa ko agwanta kahapon. Dito rin kami simbahan, kauman sa mga workers sa simbahan. Atong nga previous na mga lino, crack lang pero gahap. Hapon, super aja tu hapon, di tu di tu aja nak kuang video damages. So, kane, ulak naji dinyang balai? Ah, walak naji back to basic kita, back to zero. Pero, mas pahit angka agi sa sundalong si Sergeant Carolino Villanueva, kaya ngi yang balai tu ik balang napuian, apa na hukmak sa isa ka pamilok lang. Sa karon, ana asila, gawas sa ilang mabalai gatulda, gawas ngi walai kuriente, problema nila ang tubig. Duna may agas ang reservoir, apan dili kuno nila mainom. Busa, magpakabo pa sila sa pikas lungsod. Usa-usap ka batang babae ang namatay, humanahognoan silang balay sa barangay Asinan. Biktima, mao ang 6 anyos nga si Cherbel Chen Imgador. Tabangan na nagbunlot sa mga silingan. Ah. Ako lang po yung nagsapunay, pahingan doon, ipadala mo sa hospital. Tungod sa naitabo, gila yung nagpatawag og emergency meeting ang lokal niya panggamanan, alang sa inanaling aksyon. Sa karon, doon na na incident command post gawa sa munisipyo. Kaya ang ilang mga opisina o munisipyo mismo, dili na usab magamit. 
So una yung main concern na to kay para makapadayon ta sa tong serbisyo dere. Tek pay magno na to sa tong makapusong Mindanaoan nga karon og unya naga uh, pang kwan Japon no naga pangitabo ang uh, Uh, pag-uyog uh, din sa itong lugar. So, atong paimangno sa kailangan nga uh, mag-amping kay naagya po yung mga aftershocks nga nagapaygayon karong panahon na. Thank you. Okay, nagkasalamat. Tiyal Soroche. Sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog kagahapon sa hapon, usa ang padada Davao del Sur sa nagrabihang lugar. Gani usa ka three-story building ang nahugmak dinatrap ang mga trabahante o mga customer ni Ini. Ano yung report ni Cyril Chavez? Kuya, mga tao di asa sa buwan ba? Southern ba? Ay, ginuko, Lord. Sa kuha sa netizen at sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog kagahapon, makita ang baga nga aso, human na hugmak ang tulog kaandana nga grocery store sa Publasyon Padada, Davao del Sur. Di na maitsura ang gambalay o nasairang dunay mga taong na trap sa sulod. Gani, sagol kahadlok o pagpasalamat ang gibati nila Bibing Antikamara o Christine Toledo, puros mga trabahante sa moong grocery. Pag linog yun, kinibran out man, di dagan ko, dagan. Pagdagan ako nga ripadulong, gabat-gabat yung kusir kay ang mga ti, mga kuan gani mga tinda nga hugno na nga hulog nas kung ulo. Ah, Dali dali migawas ah, nga ah, gilisod pag migawas dira kay kanang huot pa kayo ang sa entrance guna mong gina, gi, gigawsan. Moto igor jud ko gani naka tungtong sa simento na hugmak na mong kuan. Bisan pa man paspas nga mirisponde ang mga rescue teams, palisuray ang rescue operation tungod sa brownout, aftershocks ug kusog nga ulan. Pakita ko na ipit ya. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duana ka mapatayng lawas ang nakuha gikan sa nahagsa nga building sa South Green Marketing human ang kusog na linog kagahapon. Aton sayro na ang update ini kinaagi ni Argil Relator live. Argil. Yes, Sheila, anaa na sa duha ang mga na-recover nga patay. Di inpulos sila mga customers sa South Green Marketing nga na-trap. Sumala pa, doon na pa'y ginapaabot o ginapangita. Nga pito ka mga personalidad nga, nga missing, lakip na ang usa ka empleyado sa maong marketing. Wala katulog kining si Lolo for Kuso Archaga sa gibating kabalaka. Sanglit ni ngit na lang. Wala pa nakauli ang iyang asawang, 73 years old, nga si Lola Evangeline. Igo lang kuno na nanghid ang iyang asawa nga magpaload sa cable TV provider sa padada ug maggrocery sanglit taga sulop sila. Na na nag na nay balita nga nakwan lagi ang southern. Nya kay bolom ko nga maggrocery na sa Ang kanhi tulo ka andana nga building sa South Green Marketing gilamo na sa yuta ang una ug ikaduhang andana. Ang mismong taiya sa moong tindahan naluwas bisan ana kini sa third floor dihang ni Tayog. Bigla kasi yan, walang sa walang 10 seconds o 5 seconds, wala kang magawa. Humanya gihuno ang search and rescue operation tungod sa sagunsong aftershocks. Pagkalas 4 sa kadlawon, nagparayo ng operasyon. Apan gikonsidera na kining search and retrieval operation. Hindi hindi kami hinto hangga't hindi hindi namin ma-clear yang nasa loob. Gamit ang mga ekipo, gipang putol ang mga bakal. Sa mataguman o habwa sa bakho sa mga debris, ginacheck sa mga rescuer kung doon na nabay visible nga lawas sa tao. Pagkaalas 6.15 sa buntag, usa ka patayng lawas ang nakuha. O pagkaalas 8, niabot na sa duha ang nakuhang patayng lawas. Actually, wala namang problema to sa previous earthquakes. Kaso lang, bumagsak talaga siya kasi ang bitak dyan, oh, dyan bumagsak talaga yung lupa. Gilayong giproseso sa soko ang mga patayng lawas o gipa-identify sa kabanay. Subo palandungon, usang asawa ni Lolo Forcuso sa patayng lawas nga nakuha. Patay na sabga na kita, ang lawas ni Elsa Ababon, 57 years old. Una pa man gidala sa puneraria, giampuan sila ni Bishop Guillermo Afable.
Sheila sa karon nakabati kita og hinay nga pagtayo og nagikan kaganina uh, five, five minutes before the air ay 4.6 nga magnitude nga linog atong nabati karon og uh, atong hilagway lang no ang air din hi tapad ni atong uh, South Green Market ni atong makita ang establishments no nga naguba gyud totally damaged ug atong makita no kini outer lane sa dalan kung ato ang measure pinaagi na ni akong kamot no usa ka dupa ang uh, gilayon gikan sa normal nga flooring sa dala no ang, uh, ang, ang nag separate no sa outer lane busa ingana gyud kakusog ang linog dinhi sa maya padada pay mangno sa mga otoridad no magigmat sa kanunay sanglit ama after shocks para yung mabati sila dagan salamat Argil relato wala pa man nakabangon sa sagunsong linog ang magsaysay double sure back to zero na usab sila kay dagan kabalayan na usab ang gipatumba sa linog Ano ang report ni Real Soroche? Sa paglinog kagahapon, daling ng gawa sa kadalanan ang mga residente sa Magsaysay Davao del Sur. Og dihang mihunong na, dito na nakita ang tanyos sa ikaupat nga kusog na linog na may igo kanila. Kining gasolinahan sa poblasyon, nihalok na gayod ang atop sa yuta o natumbahan pa ang usaka kotse. Mga parte sa kabukiran nga midahili. Mga tulay nga nakitaan og pagliki og mga gambalay nga natiwasan na intawon gikan sa unang pagkadanyos ni ini sa mga milabayng linog. Blast earthquake sa 31. Medyo 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 nagsugod na unta pero tungod sa nahitab og gahapon nga mas kusog pa, mas dugay siya, mas nadugangan ang damage sa mga balay sa mga barangay no. Although Nakatabang tong evacuation center na to kaya wala naman yun sila sa mga landslide prone area o katong no build zones pero ang sa gawa sa outside ibak na to mao to ay grabing mga balay na totally nag-collapse yun siya. Si Nanay Carolina Doronio, wala pa nasulod siya ang unang-una ang nahitabo. Nalibog na kuno siya. Unsaon pagsugod karong gitay og na po ng ilang lugar. Wala na usap sila balay, humanahugmak na kini. Lagi pa di paita, lagi sir. Bot, kung sakay, mahimo na mo ani. Hmm. Grabe kulba na ko sir. Ay, na, na tol pag yun nga, yung ani. Basko pag yun sir. Among plano sa kong anak, kaya nang uli man sila. Kaya nang dirimi mag Christmas. Kung saan mo na pag Christmas, ni nga na hugno na mong balay sulot. Sa dato sa LGU magsaysay, Mas dako og danyos karon nga kabalayan kung itandi sa mga unang linog. Wala pa man kuno sila nakabangon. Karon, back to zero na pud sila. Well, back to zero. Um, ang dako na mo nga challenge karon ang although, ang evacuation center nag rehabilitation, nag identify na mga relocation sites. Ang karon na pud ang problema namo ang katong home base katong naa sa mga barangay nga totally nagdamage, collapse gyud ila mga balay. Sa Davao City, nihirig usab ang pitok ka mga balay ug usa ang nagkulap sa barangay Isada sa Turil District tungod sa kusog nga linog kagahapon. Ani ang report. Nangapulpog ang semento nga bungbong sa kapilya sa Purok 3, barangay Isada, Turil, Davao City. Nang liki usab ang women's building sa barangay kung di natagak ang aircon ni ini padulong sa atop sa tapad nga gambalay. Samtang napadulong usab ang mga semento sa nahugmak nga bungbong nga to sa payag ni Roger Amila. Hinungdan nga dali-dali silang migawas aron dili maipit. Diri ko na og ko kay ginu ta kong tubig. Pagkusog mo ay gawas ko diri dagan. Mihirig usab ang bumbong sa balay ni Sandra Epa og nangatumba ang ilang kagamitan. Di dag ko mugawas kay kung gunitan ang TV, pero di naman kusugaan adi. Nangahagba ta na namong kuan. Ang gamit namo ang rep na tuwad. Nangabali usab ang haligi sa balay ni Nicolas Jaime, hinungdan nga katumpag na kini karon. Kani akong balay ma ni hirig pa ana dito. Nang samping sabay pader, o gulay pader, gusbo na siya, namay pader ang likod. Kaganihang buntag, una gipasulod sa mga government building ang mga empleyado, human sa flag ceremony, gipahulat una kini hangtod nga madeklara sa City Engineer's Office nga luwas na kining sudlan. Prioridad usab na susihon ang manakitaan na o crack sa mga naunang linog. Nadugang karon ang mga nag-crack nga overpass sa Matina Crossing, ingon man katong mga kondominium o gubang pang building nga giisyohan ng condemnation order. Dugang usab nga tutukan mao ang mga mall sa syudad. Uh, may isa ta nga pinapaklear katong uh, uh, families uh, drug store no families ang ano eh uh, kay medyo sa observation ng CDRRM moraga uh, dili na maayo. Yan ang priority namin ngayon with the uh, PICE and the uh, ASEP Association of Structural Engineers of the Philippines sama natin sila ngayon.
Sangit dili matag na ang dinog. Pahimanglo sa LGU Davao nga tos mga empleyado nga magbabinan tayon sa kanunay ug mag-amping. We will listen to our disaster action team leaders on what to do. Human nasirhan kajut ang mahaya hybrid sa matina pangi tungod sa manakitang cracks. Apan human sa inspection, gilay na kining gideklara nga luwas agihan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nabating Intensity 4 nga linog sa Cagayan de Oro City. Busa pipila sab ka maestaktura ang nagadanyos si James Paolo Yap sa detalye. Humana sinati ang Intensity 4 nga linog kagahapong adlawa sa Cagayan de Oro City. Daling nang gawas ang mga tao gikan sa Osaka Dakong Mall sa CM Recto Avenue. Gani gisundan kini og aftershock pasado alas 4 sa hapon nga mitala og intensity 1. Dali nga miresponde ang mga personahe sa CDRRMD, Office of the Building Officials og City Engineering Office aron masuta kung aduna bay mga danyos sa maong establishmento. Kun na man tay naa sa mga private o public nga mga establishments katay unom ka teams sa district 1 o sa district 2 atong ma-deploy. So ongoing ilang assessment karon. Samtang gagani ng buntag. Isuta dayon sa School Disaster Risk Reduction Coordinator sa PN Roa Elementary School ang maong tunghaan. Kahinom duman nga unom nga mga classrooms ang rekomendang pasirad-an atol sa pagtayog kaniadtong October 31. Tuod man, adunay nakita nga mga bag-ong dagkong liki pipila ka mga bahin sa classrooms. Ang atong division nagsigi sila monitor karon mo nang gipa ani ang mga SDRRM coordinator para mag-monitor kung unsay mga naabay mga new damages na pod. So nag sila og report sa amo ah, kung unsa ibang nakita then reported pod na dayon siya sa city engineer sa Hinoon pasalig ni teacher Evelyn nga dili mapiktuhan ang klase sa maong tunghaan sa karon padayon ang assessment sa composite teams aron makapagawas og rekomendasyon kauban si Jade Gavas sa camera ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao Ayong hapon sa tanan, mo na itong lakaw sa panahon karungad lawa. Ang easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko may nakaapekto karon sa Tibuok, Piliat, Tibuok, Mindanao. Busa na kasinati kita sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa mga isolated na mga pagbunak sa ulan, kilat o pagpanalugtog. Ang atuan namang hangin, hinay nga tuna sa kasarangan nga magahuyog gikan sa northeast nga direction o nga itong kabaybayunan, hapsay nga tuna sa kasarangan ang pagbalod. Within the next two to three days, wala pa kita yung nakita nga weather disturbance nga pos posible yung makasulod sa atong Philippine Area Responsibility. Para sa dugang informasyon, bisita lamang mo sa www.pagasa.dost.gov.ph Gikan diri sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division kini si Daisy Flores para sa One Mindanao. GMA Regional TV, One Mindanao. Usasab sa nagrabihan sa linog ang General Santos City nga nakasinati og intensity 6 nga linog gagahapon. Ani report. Sa kuha ni ining video, tataw ang kakusog sa linog sa General Santos City. Gani makita nga misayaw o mapunuan sa mangga. Ang mga residente ng Hupo, adunay nagasyagit o ang uban nagampo. Sa paglibot sa news team, nahugmak ang pader nga halo block sa opisina sa DepEd. Sa Gaysano Mall nga bagulang nag-abli human masunog, makitang nagdinaganay ang mga mall goer pagawas. Samtang sa KCC Mall, mibigay usab ang bumbong ni ini. Hinuon swerte nga walay na igo o nakagawas na usab ang mga empleyado o mall goers. Sa St. Elizabeth Hospital, nanggawas usab ang mga pasyente o pagkahuman sa linog, nahadlok na ang uban nga mubalik sa sulod sa ospital. Sunod-sunod usab ang pag-abot sa mga ambulansya tungod sa daghang nangalipong sa Osaka Mall. Suspindido usab ang klase sa private o public schools o walay trabaho ang mga ampliyado sa City Hall of Jensen. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga liki nakita sa pipila kapasilidad sulod sa Davao International Airport human sa kusog na linog kagahapon. Samtang posibleng ang paglihok sa taas na fault line sa Davao del Sur ang hinungdan sa kusog na linog. Ani ang report ni Jandy Esteban. 
human mitay og ang kusog nga linog kagahapon naglusad gilayon og safety and serviceability inspection ang Kaap Security and Intelligence Service Air Navigation Service ug airport engineers sa mga pasilidad sa Davao International Airport kini aron masigurong luwas kining gamiton dunay mga nakitang liki sa mga pader sa baggage build up area hasta sa salog duol sa passenger boarding bridge number 5 mga hairline cracks lang man daw ang uh, natala or nakita din he sa uh, Davao International Airport base sa ilahang uh, assessment uh, kauban ang ilahang mga structural engineer uh, sumala sa airport manager nga si Rex Obsena nga kining mga beams o uh, kining mga columns nila mga ligon pa man daw busa wala angay nga ikabalaka katong usa ni kanang sa iyahang plastering wala si parte sa kining sa structural yud sa the entire building hinoon wala man daw danyos nga nakita sa runway sa kana pa lang we can we can say na the, the building is uh, is structurally sound Uh, and then, uh, compliance sa, sa building code. Samtang, ang paglihok sa Tangbolan Fault Line nga nahimutang sa Davao del Sur ang giingong tinubdan sa 6.9 magnitude ng linog sumala sa FIVOX. Sumala ni Solidum nga ilaha pang lantawon kung naimpluwensyahan ba sa sagunsong linog ni Adtong Oktubre ang paglihok sa nasangpit nga fault line. Wala usab giparaplen sa Fibox ang posibilidad nga moigo ang mas kusog pa nga linog. Niadtong Oktubre, sa Gunson ang nasinating kusog galinog sa Cotabato nga nabati sab sa kasikbit nga probinsya. October 16, dihang niigo ang 6.3 magnitude nga linog, gisundan sa 6.6 magnitude ni Adtong October 29, 6.5 magnitude ni Adtong October 31. Ang uwahi kagahapon, mao ang 6.9 magnitude sa Matanao, Davao del Sur ang epicenter. Sobra 400 ka aftershocks na ang natala. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa Juan Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, Juan Mindanao. GMA RTV1 Mindanao team mo grupo sa mga musikerong taga Davao City nga nagatudog tabang sa taga Barangay Takol magsaysay Davao del Sur natlan sa linog ana ang report ni Cyril Chavez Mapasalamaton ang mga residente sa Barangay Takol magsaysay Davao del Sur human nga nakadawat og relief packs gikan sa GMA RTV1 Mindanao ug grupo sa mga musikero sa Davao City Gawa sa relief packs distribution, aduna usab free medical and dental check-up o libring tambal. Ako kayo kong pasalamat na naabot ni daring medical mission kay para makuan po, matabangan po may nakuan mga nadiri, uh, residente dito sa Pantapol. Dako ni nga tabang sir oy kay kung pa, sa pangadlaw-adlaw, lisod ka ayaw ni sir. Apan, samtang nagpahigayon og mini-concert ang mga musikerong kapuso volunteers agig paglingaw sa mga biktima sa linog sa barangay Takol na hunong kini tungod sa kusog nga linog. Nagkaguliyang ang mga residente, ang mga bangko sa uban pang gamit sa relief operation ang nangabungkag. Gani si Nanay Conchita Sapio na angol, human nga natumba sa rihang nagdinaganay na ang mga residente. Tahulog ko sa hagda. Kumusta mga gagaroon? Sakit ang tuhon. Paglaog man ako. Kasi may gibate ka ron. Sakit ka niya kung buwan tuhon. Ang mga baka, sakit. Human sa Hitabo, gilayon ng uli ang mga residente sa ilahang mga tents, daladala ang mga food packs. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa Juan, Mindanao. Sa laing bahin, dagsa ang mga debotong katoliko sa nagkalailay lugar alang sa unang adlaw sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. 
Sa Immaculate Conception Parish sa Mintal, Davao City, halos dili mahulugan og dagom ang kadagan sa mga Katoliko nga nagsimba alang sa unang adlaw sa Misa de Galio. Ang uban anaana sa gawas sa simbahan na minaw sa Santos nga Misa. Ang Misa de Galio sa katradisyon sa Katoliko matag Disyembre nga nagasimbolo sa Siam Kabulan nga pagbuntis ni Mama Mary. Siam kaadlaw nga novena ang paghimuon matag kadlawon hangtod sa bisperas sa Pasko. Ginahimo kini sukad pa ni adtong 16th century. Mga kapuso, nine days na lang, Pasko na. Ug mao kadto ang maulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlawa. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Kini ang RTV1 Mindanao, tuod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo.